Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue de s'intéresser aux cartes de Paradis en Péril. On est passé à la section classe par classe. Et au programme de cette vidéo, on va s'intéresser à la classe voleur. Ma préférée, ma préférée. Non, mais surtout, elle m'intéresse grandement parce que vous le savez, hein, avec le système des tourismes, euh, ils ont associé les classes par paire. Et donc, la classe qui va pouvoir euh, partir euh, faire du tourisme chez la classe voleur, c'est la classe paladin. Ah, ça, on aime bien. Donc, du coup, bah, c'est intéressant aussi d'avoir cette double lecture. Soit vous êtes fan de voleur, euh, soit vous êtes fan de paladin. Et donc, du coup, dans ces euh, deux cas-là, ça vous intéresse. Soit simplement, vous voulez renseigner sur ce qu'il va potentiellement y avoir sur la méta. Eh bah, ben c'est aussi une très bonne raison euh, de d'être très attentif à cette vidéo. Alors évidemment, hein, on va passer euh, euh, en revue les différentes cartes, puis on va essayer de se projeter un petit peu euh, sur ce que ça va pouvoir donner euh, sur le jeu. Si vous aimez ces vidéos, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien, vous abonner à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, bah, vous me partagez en commentaire ce que vous en pensez. Assez fréquemment, les 7 voleurs, c'est facilement ou tout bon ou tout mauvais alors, c'est jamais aussi binaire que ça, mais il euh, y a de vraies tendances. Qu'est-ce que vous pensez euh, de ce set-là Est-ce que vous pensez qu'il est exploitable Est-ce que euh, il vous fait peur Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que les decks voleurs vont pas beaucoup changer J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. Allez, place aux cartes Place aux cartes Et on va attaquer avec donc le petit larcin. Alors, dans ces vidéos, hein, je reprends à chaque fois l'intégralité euh, des cartes de la classe, même celles qui ont été euh, révélées un petit peu en avance. Et en l'occurrence, le petit arcin, bah, c'est une carte qu'on connaissait déjà. Deux mana, deux mana, vous obtenez deux sorts aléatoires à un cristal d'autre classe. Alors, sur le papier, comme ça, ça paraît vraiment pas fou. Euh, on... Les sorts sont aléatoires, euh, à un cristal c'est pas euh, c'est pas les meilleurs sorts, etc. Donc en termes de ressources, c'est pas exceptionnel. Par contre, il est très possible que dans son caractère, je j'ai la possibilité facilement de jouer des cartes d'autres classes, il trouve quand même un spot sur euh, certains archétypes. On va y revenir un petit peu plus tard, mais j'étais assez euh, critique envers ce petit larcin à la base. Il sera peut-être plus jouable que ce que je pensais au final. Mais comme ça, sur le papier, bon, juste pour ce que ça fait intrinsèquement, ah, ça fait pas vraiment rêver euh, le, le petit larcin ici. Bon, c'est un peu de ressources, quoi, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser ça en voleur pour euh, récupérer des ressources hmm, pas, pas fou. Maestra, marchande de masques. Au passage, notez bien le texte d'ambiance. Ce masque est splendide. Hein, ça ça. Alors, la team boomer, là, normalement, on s'y retrouve. Hein, on connaît, on se souvient. Euh, voilà, je, je trouve cette référence assez délicieuse. Simana 6-5, c'est la carte de tourisme et donc voleur fera du tourisme en euh, démoniste. Donc, le cri de guerre découvre une carte héroïque du passé d'une autre classe. Alors, j'ai bloqué un peu, alors je sais pas, c'est pareil, hein. euh, de, de, là, vous me partagez, peut-être que c'est moi, etc., mais une carte héroïque, je me suis dit, mince, il y a, y a des cartes héroïques qui ont été sorties, c'est quoi Des genre, euh, une rareté différente, ou euh, euh, des cartes qui viennent d'il y a longtemps, etc. J'ai été voir la version anglaise, en fait, c'est une carte de héros, hein, une carte de héros, bah oui, une carte de héros alternatif, hein. c'est ça, une carte euh, héroïque je sais pas, j'ai été, euh, moi j'ai été perturbé au début sur ce, sur cette façon d'écrire euh, la carte. Bref, peut-être que pour vous c'était évident. Euh, vous me dites ça en commentaire, c'est peut-être moi. Hein. Donc une carte des héroïques du passé. Euh, donc c'est une découverte. Alors il y a pas mal de cartes héroïques du, du passé. Hein. Euh, on peut, euh, on peut penser à quoi À Rexar le Necro Tracker, par exemple. On peut penser à Guldan, par exemple. Euh, bon, j'en je, je, balance comme ça euh, celles qui me celles qui me viennent à l'esprit. Euh, Est-ce que ça va être bien Ça, alors il y en a quelques-unes qui sont qui sont assez intéressantes. Hein. Cariel, notamment. Bon, salut Cariel. Euh, bah, ça fait des choses. Après. C'est difficile de se baser dessus. Il y a quand même pas mal de cartes de héros qui sont sorties avec le temps. Du coup, le pool de découverte, il est assez large. Est-ce qu'au global, t'es plutôt content et t'arrives toujours à trouver quelque chose où tu te fais « waouh, c'est solide ». Je suis un peu perplexe de ça. 
Autre chose, petit défaut entre guillemets de Maestra, bah, c'est qu'au moment où tu la joues, c'est 6 mana, 6-5 blanc. Hein. Tu, tu fais rien euh, dans les médias. Donc, un, un petit peu difficile à ce niveau-là. Alors, elle permet d'avoir le tourisme en démoniste, mais intrinsèquement, la carte en elle-même. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vas la jouer quand tu vas vouloir avoir accès aux cartes démonistes. Et donc, tu vas bénéficier un petit peu de son effet comme quelque chose de plus. Mais il faudra que le deck soit orienté, on va dire, sur une espèce de mid, mid control. Et donc, tu t'éloignes un petit peu de toutes les mécaniques ultra tempo euh, de voleur. Donc ça, à mon sens, nécessite de vraiment, tu vois, réfléchir différemment hein, le build. Et... Et je dirais que même si tu arrives à faire émerger un deck, ce sera un deck qui sera potentiellement en dessous de ce que est déjà capable de faire est déjà capable de, capable de faire Valira. La dernière option, c'est éventuellement si tu as vraiment une combo avec quelques cartes de démoniste, bah tu mettras juste Maestra pour avoir cet accès au tourisme et quelque part tu la joueras jamais à moins situation très spécifique. Mais euh, mais voilà. Donc Maestra ici. Ok, ça ouvre quelque chose, mais je pense que ça reste un petit peu en dessous euh, par rapport au potentiel de voleur actuellement. Appelez-moi votre responsable Deux mana inflige deux points de dégâts. En effet combo, vous obtenez une carte la pièce. Donc on obtient une carte la pièce qui globalement fait que euh, Appelez-moi votre responsable est une carte qui va nous coûter un mana. Hein, voilà. Euh, un peu de choses près. Un mana pour infliger deux dégâts là où vous voulez. Euh, C'est intéressant. Alors, évidemment, vu qu'il faut l'effet combo, faut jouer autre chose avant. J'ai pas l'impression qu'en voleur, ce soit si compliqué l'effet combo. Je dirais même plutôt qu'avec les années, si, si vous jouez depuis longtemps, je dirais même qu'avec les années, combo est devenu de plus en plus facile à réaliser. Mais cela dit, euh, c'est pas une carte que tu peux jouer... Enfin aussi facilement que ça en early, t'as quand même bien envie de récupérer la pièce, parce que juste deux mana pour infliger deux, c'est moyennasse. Hein. Et du coup, est-ce que, est, est que tu le joues si vite que ça mm -hmm. Alors t'as as toujours, hein, bien sûr, le prep, euh, appelez-moi un responsable, qui te permettra d'infliger deux dégâts, de récupérer une pièce, le tout pour zéro mana. Bon, euh, ça on connaît. Alors, à l'époque, on se serait dit, ouais, mais c'est puissamment carte disadvantage on sait que Voleur a une grande capacité à générer des ressources, donc du coup, on n'est pas inquiet pour lui à ce niveau-là. Je pense que la carte, quand même, est globalement intéressante, hein, et je serais pas surpris qu'on la voit dans les qu'on la voit dans les decks. Son côté, en fait, de je peux infliger deux dégâts où je veux, donc potentiellement me trouver euh, à compléter quelques petits dégâts face si on en a besoin, ou évidemment, aller mettre des dégâts sur des serviteurs, c'est c'est plutôt ok. Ce qui se passe pour cette carte, je trouve que encore une fois, je trouve qu'elle est intéressante. Euh, Est-ce qu'elle va faire le cut pour autant dans les builds de Rogue Ah ça c'est beaucoup moins sûr. Hein. Ah ça 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 c'est beaucoup moins sûr. Hein. Euh, point de dose faisait quand même le taf euh, autrement mieux. Donc euh, ouais, affaire à suivre pour ce pour ce spell, mais j'ai pas envie de le jeter tout de suite. Je dis qu'il y a un petit potentiel quoi. Alors pour le moment, regardez, mais bon, carte paladin pour trop de pas trop de liens. Cabane à Biblo, 3 mana, 4 activations. Vous piochez une carte, quelle merveilleuse carte texte. Si vous la jouez pendant ce tour, réouvre ce lieu. Donc du coup, tu as un lieu... Alors, assez, je pense, hein, assez fréquemment, ce que tu feras, c'est genre, tu la poses au T3, t'actives pas le lieu, et au tour suivant, tu pioches une carte, tu regardes ce que tu as, tu la joues... Euh, tu la joues, ça te permet de, de repiocher une autre carte, etc. Et tu creuses un petit peu euh, comme ça le, de la pioche. Donc c'est... De la bonne pioche. Alors, dans l'absolu, si tu joues pas ta carte, le lieu, il se réouvre en deux tours, hein, comme les lieux classiques. Hein, ça, ça change pas. Ça respecte les règles de base du lieu. Je, je trouve que c'est un bon petit lieu qu'il y a quand même ici. Hein. Alors, orienté pour vraiment, on va dire, une decklist euh, avec plein de cartes pas chères. <rire> ça tombe bien, voleur, <rire> c'est sa spécialité. Et du coup, dans cette mécanique-là, bah, ouais, t'as la possibilité d'avancer facilement, c'est un bon, bon moyen de récupérer de la ressource. Je le trouve assez ok, ce lieu, euh, et, et je dirais qu'il est jouable. Ça, ça nécessitera d'essayer de, de... de... comment dire... de cadrer un petit peu la decklist, tu vois, pour euh, vraiment faire que, que ça se mette bien, mais... J'ai l'impression que c'est pas mauvais d'avoir un petit lieu qui pioche pour avoir tes ressources, toujours une ressource supplémentaire et potentiellement... Euh, avoir accès à la gestion, 
Et au pire, il, il reste là, dans deux tours, tu repiocheras, et peut-être que là, tu auras la possibilité de piocher double. À noter qu'il y a quatre activations, hein, donc c'est pas déconnant. Et t'imagines, dès que tu vas faire, euh, tu pioches une carte, oh, préparation, bah je vais faire préparation, nickel, super, bah je repioche une carte. Oh, un spell à deux, bah je vais jouer mon spell à deux qui est gratuit avec ma préparation, bah je repioche une carte. Euh, on commence à voir facilement comment ça, te fait, ça peut te faire piocher plusieurs cartes dans le même tour. Ça, ça me paraît bien, sachant que souvent, tu auras payé la mana au tour d'avant, donc euh, en fait, c'est gratuitement, dans, dans le tour intrinsèquement, gratuitement, tu vas pouvoir piocher, piocher plusieurs cartes. Ouais, je trouve qu'il y a un vrai potentiel sur la cabane Amiblo. Moi, je la trouve euh, hyper intéressante. Détecteur de métaux. 3 mana, c'est une arme. 2 d'attaque, 2 de durabilité. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué et tué un serviteur, vous obtenez une carte, la pièce. Je trouve ça extrêmement cher pour ce que ça fait. 3 <rire> mana pour poser une arme, dure. Euh, et et l'arme, elle est 2-2. Donc en plus de... Tu, tu payes cher pour une arme qui a de mauvaises stats. Et en plus de ça, tu dois avoir cette condition d'aller tuer un serviteur. Il y a des moments où tu auras juste euh, genre pas de possibilité de tuer des serviteurs parce que ils sont trop gros, euh, euh, parce que l'adversaire a pas développé de serviteur, etc. Ou alors il va falloir que tu t'arraches pour aller euh, euh, baisser les, les points de vie d'un serviteur pour pouvoir le finir avec ton arme, etc. Tu prends quand même les dégâts. Et ta récompense, c'est t'obtiens une pièce. <rire> euh, non, moi je pense qu'on va pas détecter les métaux. Non, non, on va pas faire ça. Donc ça me paraît être ici une euh, mauvaise carte. Euh, on verra ce qu'il en est, mais voilà. Moi je crois pas du tout au détecteur de métaux. Rémouleur appliqué. 3 mana, 3-3, c'est un pirate. En cri de guerre, porte l'attaque et la durabilité de votre arme à 3. C'est la première carte où je pense carrément au tourisme du paladin. Parce que, imagine, tu, genre, tu jouerais Vertu du pinceau, par exemple. Un truc comme ça, une petite arme de paladin pour envoyer du buff, etc. Et quand il reste plus qu'un stack à ta Vertu du pinceau, bim, tu poses ton petit rémouleur appliqué, alors qui très souvent, en plus, sera 4-4, 5-5, enfin, tu vois, genre, il a pris des coups de Vertu du pinceau. Et ton arme, du coup, elle repasse 3-3. Ah bah ça fait 3 tours de plus où tu vas pouvoir buff euh, encore euh, les cartes dans ta main Donc tu passes encore plus de temps avec euh, ton pinceau Plus de temps à donner des buffs Donc plus facilement la possibilité euh, d'attaquer avec ton pirate charge Alors que typiquement en voleur bah, C'est pas souvent où tu fais hero power En fait déjà très rare Enfin euh, tu joues pas si souvent que ça des armes euh, Alors t'as as, as, as éventuellement la, la version... Euh, avec l'arme vol de vie qui était joué un petit peu, mais du coup l'arme vol de vie, tu, tu la buff, euh, t'auras pas besoin de, de jouer ça dedans. Donc ce serait pour euh, en voleur, ce serait pour booster son hero power. Ouais, bon, j y, j y, tu vois, j'y crois pas trop. Et par contre, j'ai l'impression que ça, c'est une carte que Paladin pourrait assez décemment exploiter. Alors, est-ce que le deck va avoir besoin de faire cette entorse hum, Ce sera à voir. Mais je pense que sur le papier, c'est intéressant. Hum, et qu'on qu peut y réfléchir au niveau des builds. Ah, à, à voir, à voir. Eudora, chasseuse de trésors. 6 mana, 4-5, pirate légendaire. En cri de guerre, vous partez en quête annexe pour découvrir du butin. Oh Jusqu'à 3 cartes d'autres classes pour l'accomplir. Jouer 3 cartes d'autres classes pour l'accomplir. Ok. Euh, au passage... J'ai jamais vu autant de cartes annexes <rire> listées à côté d'une carte. <rire> c'est incroyable. Incroyable. Donc, l'idée, c'est que Eudora va nous donner une carte euh, de quête annexe, voilà, qui est ici. La chasse au trésor d'Eudora. Donc, en quête annexe, vous jouez trois cartes d'autre classe. OK. Et ça nous permet de euh, découvrir deux parts de butin. Alors, c'est quoi les parts de butin Vous avez joué à duel si vous avez joué à duel, les parts de butin, bah vous allez très vite les reconnaître, hein, parce que on est ici sur les récompenses euh, qu'il y avait en duel. Ça a été, euh, je pense, un des moyens qu'ils ont utilisé pour recycler ce qu'ils avaient fait sur duel, hein, parce qu'on sait que maintenant, euh, le mode euh, est terminé. Et euh, du coup, histoire de pas gâcher tout ça, bah faut trouver un moyen de le réutiliser. Et en l'occurrence, le moyen qu'ils ont réutilisé, c'est ce système de quête annexe euh, pour pouvoir aller rechercher... Des trésors de duel, et donc on rappelle, hein, quand vous avez fini euh, la quête annexe, euh, vous 
découvrez deux par deux butins. Ça peut faire, euh, ça peut faire vite des choses. Alors, voilà pour ce qui est donc de la mécanique. Maintenant, revenons à la carte Eudora. Bon. C'est une 4-5 pour 6. C'est pas fou en termes de, de punch. Hein. Ça me fait penser un petit peu à Maestra, quoi. Genre, les cartes à 6 mana... Rogue, il joue pas souvent des cartes à 6 mana. Hein. Beaucoup trop cher. Hein. Beaucoup trop cher. Donc, il faudrait, faudrait faire un build un peu spécifique pour pouvoir optimiser ça. Eudora, du coup, fait cette quête annexe. Et c'est là où je vous disais qu'au début, la première carte qui nous permet de récupérer deux cartes à un mana d'autres classes bah, peut être utile si jamais vous êtes fan euh, d'Eudora. Eudora, potentiellement, bah, c'est une carte qu'on peut euh, peut-être euh, remonter dans la main euh, avec des Shadow Step, avec des Breakdance, pour pouvoir essayer de faire plus de quêtes annexes, parce que peut-être que deux découvertes de, de Super Trésor, bah, on jugera que c'est pas assez, mais c'est aussi une optique qu'il y a. Donc voilà, euh, je sais pas trop quoi en penser. En fait, enfin, ce que j'en pense, c'est que de base, ça me semble trop loin de le faire. Et j'ai juste peur que ce soit pas si loin que ça et qu'on trouve ça complètement insane parce que du coup, bah, récupérer... Il euh, y, y a des trésors qui sont quand même euh, assez débiles. Hein. Euh, genre euh, Livre des Morts. Rapidement, Livre des Morts, euh, c'est un peu débile. Euh, les Bresses de Ragnaros. Bon, heureusement, ça coûte 10. Mais, mais c'est pareil, ça, 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 ça peut faire beaucoup de, beaucoup de push en, en, en fin de tour. Donc... Euh, à voir ce que ça donne. De base, j'y crois pas trop, mais avec Rogue, je me méfie toujours. Filouterie. 3 mana, 3, 2. C'est un pirate. Cri de guerre. La prochaine carte que vous jouez d'une autre classe que voleur coûte 2 cristaux de moins. Je suis pas super fan de la filouterie, hein, pour la simple et bonne raison. Euh, C'est que ça nous fait payer 3 mana pour avoir la réduction. Alors... L'avantage que ça a, c'est que c'est pas spécifié dans le même tour. Donc tu pourrais tranquillement, genre faire ta filouterie et sur un tour d'après bénéficier de cette réduction de mana. C'est pas faux. Maintenant, est-ce que tu as envie d'avoir une 3-2 euh, qui coûte 3 pour avoir cette réduction plus tard Moi, ça me paraît un peu inutile et je pense que tu vas avoir envie. Et tu peux te permettre en voleur d'avoir des cartes plus impactantes directement. Et donc, je, la filouterie, à mon avis, ça passe pas le cut. Je ne pense pas que ça fasse le cut. Escroc rusé, 4 mana, 4 4. Cri de guerre, rejoue la dernière carte d'une autre classe que vous avez jouée. Ça, c'est... Ça, c'est pas si mal que ça, je trouve. Hein. Rejoue la dernière carte d'une autre classe que vous avez jouée. Alors, typiquement, si cette carte-là, vous l'utilisez en, en paladin, euh, ça, vous, ça vous rejouerait la dernière, la dernière carte voleur que vous avez joué avant, parce qu'on imagine que vous avez votre deck, c'est euh, euh, paladin et voleur. Donc, à voir s'il y, y a des spots qui peuvent être intéressants, mais ça pourrait rejouer celui qui rebascule notre arme en 3-3, tout ça, tout ça. Bon, ça, je sais pas trop. La façon dont c'est marqué, rejouer la dernière carte, ça veut dire que... Enfin, moi, je le comprends comme ça. Si tu la rejoues, ça déclenche le cri de guerre pour un serviteur. Ça peut peut-être faire des petites choses, quand même, cette histoire. Alors, 4 mana, 4, 4. Un truc un peu aléatoire. Je serais, je serais surpris, quand même, euh, qu'il s'installe comme un bon guy. Mais je trouve que... Voilà, il y, y a quand même un petit potentiel derrière ça. J'aurais pas envie de le jeter euh, directement. Parce que bah, on sait comment ça se passe. Hein. Genre voleur qui va générer une carte vraiment broken et tu aurais la possibilité d'abuser de ce concept de, de carte broken ça ça pourrait être sympa mais même chose à l'heure actuelle le potentiel des cartes voleurs les mécaniques de voleurs à l'heure actuelle me semble au dessus euh, de, de ce genre de choses le côté rejoue j'imagine que ça fonctionne avec euh, avec Eudora euh, pour, pour rejouer des enfin ça compte dans les, dans les cartes que tu as joué d'autres classes euh, en supplémentaire, donc euh, des petites synergies par-ci par-là, mais ça m'a l'air encore une fois de, de faire un espèce de, de, de mid voleur euh, qui me semble pas assez tempo par rapport à ce que la classe offre d'habitude. Donc je suis un petit peu perplexe sur les rusé, même si bon, voilà, il y a, y a, y a peut-être matière à creuser. Et dernière carte, euh, vol à la sauvette, 8 mana. Oulala, là là, que c'est cher pour du voleur. 
détruit deux serviteurs adverses aléatoires. Ah, coûte un cristal de moins. Ah, il me semblait bien aussi. Euh, pour chaque carte d'une autre classe que vous avez jouée. Et peut-être, mine de rien, que ce vol à la sauvette bah, essaye de rattraper tout le package de « je veux jouer des cartes d'une autre classe ». Parce que on aura la possibilité d'avoir dans notre deck les cartes démonistes avec le tourisme. On aura euh, donc plein de moyens de générer des petites cartes. Hein. Il y a toujours euh, Récupération de la Mise, qui est vraiment une super carte et qui vous permet d'aller jouer des cartes d'autres classes. Mine de rien, je reviens, hein, mais sur le, la première carte qu'on avait vue, euh, le petit Larcin qui nous permet d'avoir des cartes à un mana d'autres classes, bah, mine de rien, ça se joue facilement, c'est super flexible. Et avec tout ça, bah, mine de rien, ton voile à la sauvette, rapidement, il va pas te coûter cher. Hein. Et pouvoir, euh, pour euh, allez, même admettons, ça te coûte deux ou trois mana, pouvoir détruire deux serviteurs adverses aléatoires, ça fait des choses. Alors, je rappelle, si vous avez le projet de l'inclure dans votre deck paladin, vous serez paladin, donc ce sera euh, pour chaque carte de voleur en fait que vous avez joué que le vol à la sauvette euh, serait réduit. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne opération, mais voilà voilà comment, euh, comment se ferait le fonctionnement avec le tourisme. Moi, je trouve que ils ont essayé de donner beaucoup d'armes pour pouvoir faire que le, le côté deck voleur-voleur puisse fonctionner, puisse être quelque chose de décent. Pour être tout à fait honnête, je pense que euh, les voleurs excavation à l'heure actuelle resteront meilleurs dans l'absolu, mais il bon, y a moyen d'avoir un deck, euh, genre un tiers 3, euh, euh, assez honnête et potentiellement générateur de fun pour tous ceux qui aiment bien euh, euh, comme ça quand, euh, quand ça génère des cartes de partout, euh, etc. Donc le vol à la sauvette, moi je trouve, permet de rendre tout l'archétype qu'on a vu avant assez jouable parce que bah, ça te permet justement euh, moi ce qui me posait problème sur les légendaires c'est que c'était du 6 mana tu mets un body et puis c'est tout bon si tu peux faire 6 mana tu mets ton body et potentiellement avoir euh, un vol à la sauvette qui passe euh, en même temps un peu gratuit genre t'as pas rien fait de ton tour et t'as avancé vers ton plan de jeu et ça bah ça c'est pas rien vol à la sauvette euh, je pense que t'as facilement moyen de le réduire en orientant bien le, le deck il y a suffisamment de matière pour aller euh, récupérer des cartes d'autres classes ça me, paraît, ça me paraît plutôt cool pour voleur. Voilà pour ce qui est ce set de, de voleur. Alors, j'ai essayé de faire des, des petites références à Paladin, quand Paladin aurait pu être intéressé par les cartes de voleur. Évidemment, vous n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce set de voleur ou pas euh, pourquoi à ce moment-là Bref, vous me dites tout ça. Nous, on continuera bien sûr à se retrouver euh, pour décrypter les cartes de Paradis en Péril, la nouvelle extension qui, je le rappelle, sortira le 23 juillet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye bye